。北京日报官方刊登了一条关于肖战的好消息：原来肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》又一次获得崭新荣誉，以明显优势赢得年度大奖。肖战和杨紫分别当选为年度人气男演员和女演员。作为新年到来之际给肖战的贺礼，这份荣誉必然会激励肖战一直勇往直前，再次完成新的突破。北京日报表示，影视榜样年度总评榜揭晓，在人气演员方面，电视剧《余生，请多指教》里的肖战和杨紫两位主演，以明显的网络票选优势，最终赢得年度人气男演员和女演员的称号。在这里只是列举了关于肖战的内容，其实北京日报还刊登了非常多获奖的好消息。包括《人世间》《警察荣耀》等，都是观众拍手叫好的经典剧目。对于肖战来说，类似的荣誉肖战拿了太多，《余生，请多指教》《王牌部队》《斗罗大陆》等都享誉盛名。从粉丝们的反响来看，大家都在为肖战送祝福，祝贺实力派演员肖战。这样的荣誉也算是给肖战的新年贺礼，希望肖战笃定目标，继续踏实往前走。话又说过来，肖战是非常清醒的好演员。这么多荣誉，这么多走出国门的好剧，都没有让肖战迷失自我。总之，祝贺肖战，二零二三年携手重新出发，小飞侠必然都会一路同行，继续跟着优质偶像肖战的脚步，努力成为更好的自己。如今的肖战正好在家乡拍戏，闲暇的时候就可以陪伴家人过一个团圆年。鹅厂公布了年度现代剧总播放量排行榜，青年演员肖战凭借一部《余生，请多指教》成功登顶。不仅如此，肖战还是断层登顶，总播放量突破四十六亿。放眼望去，没有对手。值得一提的是，肖战作为实力派演员，多次通过作品得到至高荣耀，众望所归，无可非议。据悉，在鹅厂公布的年度现代剧总播放量排行榜里，出现了众多口碑极好的经典电视剧，包括肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》，杨幂和徐凯主演的《爱的二八定律》，杨洋,洋特战荣耀。白敬亭开端等，相信观众们看到这几部剧都非常眼熟，经常出现在各大影视剧榜单里，享誉盛名，荣誉无数。特别是肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》，凭借四十六亿的超高播放量，直接断层登顶，数据最具有说服力。肖战获奖更是众望所归。从粉丝们的反响来看，大家都在评论区里推荐自己喜欢的作品，也恭喜上榜的演员。大多数都是青年演员，演艺圈里的潜力股、新生力量，希望可以戒骄戒躁，再创辉煌。至于肖战，非常让人敬佩，没有任何背景和人脉，完全靠自己的努力换来如今的一切。总之，再一次恭喜肖战。还是那句话，肖战对得起自己的头衔，可以接受不喜欢，也接受不同的声音，但不要触碰底线。肖战未来的演艺道路很长，注定可以大有作为，再创辉煌。由北京日报举办的二零二二年影视榜样年度评选结果出炉，在这份评选中，不仅真实的展现出了二零二二年所有影视剧的热度，也将演员们的人气与影响力完整的体现了出来。其中，青年演员肖战继获得二零二一年年度人气男演员之后，在这次二零二二年的年度影视榜样评选中，也是凭借《余生，请多指教》这部优秀作品，再次获得了年度人气男演员的荣誉。连续两年蝉联年度人气男演员，由此可见，肖战的超高人气绝对不是说说而已。当然，肖战获得年度人气男演员，无疑是他影响力的再次认证。因为如果人气不够、热度不高，根本不可能在影视榜样年度评选这个评选中有所收获，更别提年度人气男演员这个重量级荣誉了。而熟悉肖战的网友们在得知他获得年度人气男演员后，在祝贺之余，也是纷纷表示：“这只是起点。”是啊。对于一场努力并不断突破的肖战来说，二零二二所有的成就、所有的荣誉，必然会成为他的一个新起点。在这个新的起点上，随着肖战备受观众们期待的《玉骨遥》等等影视剧的陆续上映，肖战毫无疑问将会登上一个更高的顶峰。作为一名公认的优秀青年演员，肖战可以说也是正在受到越来越多观众们的支持。而在这些支持，其实也是大家对肖战优秀的最大认可。因为不管是在演艺的道路上，还是在日常的言行中，肖战不仅用自己的努力和才华认证了他的无限可能，也用他的超高素养与品德获得了上至官方、下至普通路人的一致认可与称赞。另外，品德与才华并存，也是肖战在前行道路上带给人们最直观的感受。而时至今日，肖战在各方各面的成绩不可谓不耀眼，尤其是在演员方面。从荧屏到舞台，肖战在收获观众认可的同时，也收获了众多前辈们的高度赞誉。诚然，正是有着越来越耀眼的表现。
，不仅让肖战成为了人们心中首屈一指的优秀青年演员，也让他真正的走入到了无数观众们的内心。此次获得影视榜样年度人气男演员，毫无疑问就是这一点最好的铁证。而可以预见的是，随着肖战更多的优秀展现，未来的他必定会更为耀眼。肖战粉丝被诋毁三年多了，为了肖战都选择隐忍退让，这回终于采取维权手段。支持和热爱不是任人宰割，肖战粉丝不是低龄幼稚，更不是冤大头。这几天真的是被圣罗兰恶心到了。一个也算比较知名的大品牌，把欺诈偷盗这样让人不耻的行为公然放在大众眼皮子底下，也是让人啧啧称奇。在商言里，作为品牌方，日进斗金一定是所有商家的最终的愿望，但是落实到每个执行者，肯定又是一番模样。集团的日进斗金和个人腰包的黄金万两相比，终究不值一提。人的私欲能够战胜一切，这个品牌的中国区的高层需要好好审查一下了。狸猫换太子，瞒天过海，他们很是擅长。别说自己无辜，官宣代言博文不用自己的数字，而是卡点一千零五。肖战的生日，套装卖一千零五元，直播时间也从十点零五分开始。想尽办法和这个和根本不搭边的数字扯上关系，目的就是偷销量。这个事实是怎么也狡辩不了的。下作和低级体现的淋漓尽致。对于肖战粉丝而言，真的无所谓他的什么头衔，肖战接受了，大家就都支持，真诚相待就好。想要的靠自己争取，不走歪门邪道，就是这么简单的道理。肖战合作的商家多达三十多个，哪个不是赚得盆满钵满的？粉丝愿意把生活中各个领域的消费倾斜到肖战的相关代言上，选择不是品牌的唯一性，而是肖战的唯一性。粉丝们愿意在自己生活必须消费的同时，也给予肖战必要的支持。肖战是很多肖战粉丝和品牌联系的唯一的纽带，因为他，你才是唯一。就像有的博主说的那样，如果你因为欣赏肖战请到了他来代言，那么请善待肖战；如果你是因为肖战背后粉丝强大的氪金能力请到了肖战。那么你更需要善待肖战，被称为内娱商务王的肖战，商业价值从领先到断层领先，拉窗帘的商务数据已持续三年，可谓寸富寸金。肖战日后还要合作很多其他的商家，奉劝所有的合作者，尊重是合作的前提，真诚是通往成功唯一的道路。唯有真诚，才能让一段关系走得更远，让一个品牌深入人心，才能生意红火，日进斗金。肖战的二零二三，好运接二连三。二零二三开年，随着快餐开小灶的高调续约，开始第四年的合作之旅之后，一向十分低调的德芙也选择和肖战继续携手走下去。很多人说，肖战的高续约率确实让人叹为观止。不过，相对于其他肖战合作的品牌方来说，这个品牌在签约的这一年的表现过于低调，很不活跃，一年了也不见多少物料和推广，能够续约还真是意料之外。可是，你仔细想想，也就在情理之中了。每个品牌有每个品牌的文化定位和个性，以及自己的销售模式。不声不响的续约，逐渐和肖战合作的这一年是收获颇丰的一年，是达到了甚至是超出合作预期效果的一年。只言厉，莫谈情的残酷市场规则之下，代言人能实实在在体现其价值，是被继续选择的黄金标准。业内人士也说，其他艺人追着品牌跑，只有肖战是品牌追着肖战跑，能够得到他的青睐，可是十分不易。他对品牌的选择十分挑剔严格，和合作过的老朋友继续携手也省去了很多麻烦。有之前良好的合作的基础，大家更是对彼此有着充分的了解和信任，继续的合作也会更顺心愉快。续约的宣发物料拍的也是特别有心，相关工作人员透露，这个短片虽然只有一百五十秒，但是为了这一百五十秒，一百五十天之前就开始筹备了。从夏日走到深秋，十一月初来到特别有意义的城市重庆拍摄，不断的打磨拍摄细节，为了更完美的呈现。由于种种原因搁置了。十二月份到杭州迎来重新的拍摄，为大家送来一份圆满的福气。视频中的巧克力店，品牌方就搭建了两个，一个在重庆，一个在杭州。全力以赴的努力，就是为了把完美的新年祝福送给大家。也体现了对肖战的诚意和尊重。这个品牌和肖战的气质也非常契合，纵享丝滑，感受美好。健康是福，平安是福，快乐是福。只要用心去享福，生活处处都是福。在新的一年，希望肖战和德福一起福气满满，福在身边，年年得福。